Hi, everyone. Uh, my name is Neil. That's N-E-I-L. And I just wanted to share my knowledge or yung natutunan ko on how I started working from home para doon sa mga wala pang idea kung paano sila makakapag-umpisa. So, iba-iba tayo ng dahilan kung bakit kasi natin mag trabaho sa loob ng bahay. It could be you're a parent and gusto mong masubaybayan uh, yung paglaki ng anak mo o kaya naman gusto mong magtrabaho sa bahay kasi pagod ka na magbiyahe araw-araw and sa tingin mo pwede mo namang kitain yung kinikita mo sa corporate setting na nagtatrabaho lang sa bahay. So iba-iba. Now, how to start working from home? You also have to prepare everything. Um, mula sa gastos and kung halimbawa nagtrabaho ka sa corporate setting, yung transition and evaluating your situation. Okay? Pero in general, number one, you have to secure your working station. Hindi po pwede kung saan-saan ka lang magtatrabaho kasi you won't be able to focus on your work. Hindi mo matatapos yung mga task mo on time kung, kung saan-saan ka lang uh, nag-work, di ba? Um, make sure na it's quiet and away from any distractions. You should have your own table and office chair. And your wall background should be presentable. So no curtains or hanging pictures on the wall that can be seen during your interview with the client. Minsan kasi may mga interviews na through Skype or Zoom with the client. Tapos ayaw nilang makakita ng messy background. Uh, madidistract sila. O kaya, halimbawa, nag-apply ka ng online teaching jobs. Yung mga students, nadidistract sila sa mga kung ano nakikita nila sa likod mo. Sasabihin niya, teacher, ano yan? Um, is that a picture of your family? And so, so, mawawala kayo sa lesson. Kaya hindi siya recommended. Tsaka, di ba, gusto natin presentable tayo sa client kapag may video interview. So, make sure uh, na okay yung background natin. Um... Yan, pwedeng living room o kaya bedroom. So tulad nga na sabi ko kanya, kung, kung saan-saan ka lang nagtatrabaho, hindi, mo ma, hindi ka makakapag-focus sa ginagawa mo. Kung sa bedroom ka, nagtatrabaho, tendency niyan, makatulog ka lang. Tapos pag mo, tapos na yung ship mo, hindi mo patapos yung trabaho mo. Sa living room naman, pwedeng um, ang distraction doon is yung television. Kung, so kung doon mo ilalagay yung working station mo, make sure na hindi ka malapit sa TV or nakat tapat sa TV kasi tendency lang nun, madidistract ka talaga. Mas, might as well nakatalikod yung, um, nakatalikod ka sa TV. Ganon. And then, number two, of course, you have, you, you need to have an internet connection, a reliable one. Ano ba yung ideal or minimum internet, internet speed connection? I would say at least 10 Mbps. Kasi yung 5 Mbps, hindi naman yan buo mong makukuha eh. Usually, mag-range lang yan ng 4 to 3 to 4 Mbps. And pang, ano lang siya, pang browse lang siya sa cell phones. Eh, kapag nagtatake ka ng phone calls, I am telling you na hindi talaga siya smooth. Most of the time, magiging choppy lang siya. Mapo-frustrate lang kayong dalawa ng kausap mo. So, might as well invest um, in 10 Mbps at least. Ganyan. Uh, ano, ano ba yung mga available available ISP in your area? You have to know. Um, pwede yung Globe, PLDT, Sky, or Converge. Pwede mo silang tawagan lahat. Um, provide mo lang yung complete address mo, yung landmark mo, and they will tell you if your location is covered. Sometimes kasi uh, si Globe lang ang available sa area mo, o kaya naman si Sky, minsan dalawa or tatlo, o kung pinagpahala ka lahat sila the better, di ba? And I think ang pinaka most affordable ISP provider is si Converge. I think yung plan nila na 1,500 is 25 Mbps na. So, mal- mabilis na mabilis na yun, di ba? Uh, compare naman, I think kay Globe, yung 2,000 mo is ang maabot lang niya mga 5 Mbps to 10, which is ang laki ng difference, di ba? So, yun. Next, um, since we are working virtually for our clients, we have to be resourceful. Okay? Um, tatanungin kasi niyan sa interview, sabi niyan, what if your internet is down? What are you gonna do? So, syempre, you have to make them feel na uh, ka, kung ganun man ang mangyari, you have you have your backups, di ba? You can tell the client na, I have my backup internet. 
I have a pocket Wi-Fi or ha- or I have my cell phone uh, and I can just, you know, use my mobile hotspot to continue working, diba? So, mga gan. O kaya namin, pag sinabi, what if there is a power outage in your location? Tapos wala kang power generator sa bahay. Then, let's say, nakatira ka sa Manila. Swerte ka. Sabi mo, well, there is um, a co-working space that's just 15 or to 20 minutes away from where I live. So, in case that happens, I can just go there anywhere. Diba? So, again, it's um, making them feel na you'll be able to uh, continue working kahit anong mangyari. Diba? Kasi, syempre, hindi po pwedeng kapag gano'n nang nangyari, titigil ka sa work. Siyempre, ma- maapektuhan yung productivity nila. Diba? So, ayun. Um, search mo lang din yung mga available co-working spaces in your area kasi marami na yan. Mara- Nag-exist na yan sa BGC, sa Makati, Ortigas, Manda, um, and so on. So, yun. Madami-dami na sila. Number three, of course, you also have to invest in your working equipment. Kasi pag nagtrabaho ko sa bahay, it's like putting up your own business. Uh, ang babayaran na naman sa iyo ng kliyente is yung service na ipoprovide mo sa kanila. Pero when it comes to your tools or mga gagamitin mo, syempre ikaw na yon. Again, yung internet mo, pati yung computer mo. Yan, yung computer, um, pwedeng laptop or desktop. Pero usually, we recommend talaga na Laptop kasi portable. Like what I said earlier, paano pag may power outage, ang hassle naman nun na, at saka ang awkward na dadalhin mo yung desktop mo all the way to a co-working space. Unlike yung laptop, portable siya. You can easily bring it anywhere. O halimbawa, kung gusto mo mag-travel, di ba, hindi mo na kailangan umabsent or mag-off sa work. Kasi kung pwede mo naman pagsabi yan habang nagtatravel, nagtatravel, di ba, why not? So, ayun. Tapos, minimum specifications kapag sa laptop, ito yung recommend namin. Uh, kapa, kailangan uh, multi-core yung processor ng PC mo. I'm not sure kung may nagbibenta pa ng single core, pero kung meron man, huwag mo nang bilhin na yun kasi ay, hindi mo matatapos ng maayos yung trabaho mo. Hindi ka magiging efficient, magiging lagi yung computer mo. Um, mga Core i5 pataas, Core i4. Pag Core i3, hindi na masyado ganun kabilis. Pero kung t- pwede mo rin naman timblahin. Halimbawa, yung generation is latest, like 8, ganyan, 7. Tapos Core i3, pwede na rin yun. Pero kung um, pababa ng pababa yung numbers, syempre, you cannot expect na magiging mabilis din yung computer mo. Um, yung RAM naman, at least, for uh, eight meron ka makikita sa mga job posting na at least four pero hindi siya recommended kasi ang bagal pabagal na talaga siya lalo ang lalaki na ng mga um datas uh, na na-install sa na kailangan mo i-store sa PC mo tsaka yung mga application or software na ginagamit ng company mo ang lalaki na kinakain ng memory so kailangan mo din talaga ng malaki-laki or allowance. Kung mas ma- kung kaya mo ng 16 gig, 30 gig, the, be- the better. Mga ganyan. And then, there. Uh, Windows 10. So, yeah. Meron din mga 8.1. Outdated na yung 7. Pero kung ayaw mong mamoblema sa mga updates, might as well get the Windows 10 right away. What else? USB working headset. Uh-oh, get the one that has noise cancelling feature. Hindi naman niya ma totally, hindi naman totally mawawala yung background noise. There there will still pa rin na uh, marinig nila pero hindi na ganoon kalakas. Uh, kasi ang kinagandahan sa mga noise cancelling feature na headset is that pag tagsalita ka, mas mangingibabaw yung boses mo over sa background noise. So hindi ma-distract yung kausap mo on the other line. Unlike kapag talagang regular headset lang tas naririnig nila lahat, yon hindi siya uh, mag-ideal. At saka pag halimbawa, ang ina-applyan mo, CSR or mga voice accounts, it's a big no for the client kasi madindistract yung mga tatawag sa company nila. Diba? Ayaw nila na ganun. It needs to be quiet or, you know, less, uh, talagang walang distractions on the other line. Uh, yun nga, kailangan talaga USB type kasi compatibility wise uh, madalas uh, hindi tinatanggap yung mga bilog yung saksakan unlike sa USB type hindi ka magkakaroon ng problema 
kapag bumalik ka ng bilog, tendency lang yan, bibil ka din ng USB. So, doble gastos. Kaya, yun. Talagang USB working headset. Um, Ethernet cable, kailangan mo pa rin kumuha ng Ethernet cable kahit naka laptop ka. Kasi kung halimbawa nag-phone calls ka or meron kayong team meeting uh, with the client, uh, ma- tapos ayaw mo ng mga interruptions, ganyan, uh, best pa din ang Ethernet cable kasi tuloy-tuloy yung daloy. Walang, uh, hindi, unlike kasi sa Wi-Fi, there are times na nagpa-fluctuate yung signal, di ba? So, hindi pa rin siya ganun ka-reliable. Kahit sabi mo pa yung 20, 25 Mbps, uh, meron, meron pa rin na mag, minsan magda-drop yung signal. Number four, I'll have a different discussion with this. Uh, you know, polishing your resume kasi it's mahabang, mahaba-habang kwentuhan yan. Uh, it's about highlighting your strength and your le- relevant work experience na sa, based doon sa kung ano na-applyan mo. Halimbawa, you've been working 10 years, hindi naman kailangan na yung 10 years work experience mo ilalagay mo doon. Hindi ganun. Kung ano lang yung importante, siguro pwede ka mag-backtrack up to 3 or 5 years. But for as long as na relevant siya sa mga pinasuposasyon na ina-applyan mo. Um, yung mga gaps, kailangan mo din yun uh, asikasuhin, uh, you know, iposasyon kung paano yung uh, tamang reason, mga ganun. So, kailangan talaga. Different discussion kasi mahaba-haba to. Number five, creator profiles on multiple job sites. So, you also need to, ano talaga, creator presence um, on these job sites para mapansin ka ng mga employer. So, start creating or signing up on Facebook. Well, I'm creating a business profile on Facebook. Hindi po pwedeng yung parang pang selfie. Hindi ganun. Kailangan para siyang, basta any ma- uh, business matters, dapat yun ang Facebook account mo. You don't mo pwede, don't ko pwede mag um, start prospecting or making a list of your pipelines ng mga future um, employers mo. Um, pwede ka din mag apply sa mga online. Maraming mga group pages for home-based workers, Filipino uh, online workers, uh, na nagpo-post doon ng mga positions. Um, so, yun. And then, we also have LinkedIn. Ito yung number one social media account ng mga professionals. And ito din yung main tool na ginagamit pagdating sa mga lead generation kasi uh, lahat ng professionals in any industries are gonna be found here. So, yun. Kapag meron ka ng LinkedIn profile, mas maganda siyang tignan kasi professional ang dating mo sa kliyente. Upwork. Uh, maraming advantages ng Upwork. Uh, tulad na lang ng security. Kasi pag, mag, ano, hindi, pag nag-usap kayo ng kliyente, talagang inside Upwork siya. Uh, kapag halimbawa, meron ng scammy employer, ligtas ka kasi babayaran ka ni Upwork. Si Upwork kasi ginagawa niya, nangihingi na siya ng deposit madala sa mga employer para hindi sila, para hindi maloko yung mga magtatrabaho ng mga projects nila. Madalas uh, makikita mong posisyon sa Upwork as mga freelance contracts o kaya naman, meron din mga full-time pero madalas talaga yung mga by project positions meaning may time frame lang or uh, certain duration, nagagawin mo yung projects, tapos babayaran ka nalang isang balsakan. Uh, disadvantage lang siguro ng Upwork is that magastos. Um, bawat galaw mo dun, uh, may pera. So, every time na mag apply ka sa mga job postings dun, uh, may credits, babayaran mo yon. Pati yung uh, sahod mo, may portion to sila dun. Kahit sa client, sa end ng client, meron din sila dun. So, yun. Uh, pero ang kinagandahan pa ng Upwork is that Uh, habang tumatagal na mara- pataas ng pataas yung ratings mo, gumaganda yung profile mo, magugulat ka na lang na hindi ka na nag-a-apply. Um, dire- ano, parang kusa na nag-reach out sa yung mga employers kasi nagustuhan na nila yung credibility ng profile mo. So, yun lang din. Next one is online jobs. Uh, mad- Pwede to sa ano, um, advisable to sa mga newbies na wala pang experience na uh, working from home. Uh, yun nga lang, madalas mga job postings dito is mabababa ang offer. Pero yun nga, kung start ka naman so wala ka pang experience, why not? Kasi by then, halimbawa, na-prove mo na yung sarili mo sa employer, you could start asking for a raise din naman. ba diba? 
And besides, uh, ang goal mo talaga pag nubi ka is experience. Kapag meron ka experience, you can explore na sa Upwork and sa LinkedIn and so on. So, mga ganyan. Um, itong dalawa, yung people per hour at saka freelancer, hindi ko na siya masyadong ginagamit kasi sa apat pa lang sa Facebook, LinkedIn, Upwork, and online jobs, lunod na ako. Madami na akong positions na pwedeng ma-applyan. Um, sa freelancer, I would say na gawin nyo siyang last resort. Um, kasi madalas dito, parang yung reviews na nakikita ko madalas is mga scammy. Oo. Um, pero meron pa rin naman mga legit jobs talaga. Pero yun lang din kasi, huwag ka magpapaloko. Ka, um, malalaman mo naman pag scammy or hindi, di ba? Um, look out for red flags. So, syempre, kung halimbawa, ang position is data entry, tapos ang sahod is too good to be true. Like, a thousand dollars in one week, tapos ang gagawin mo lang is copy pasting, di ba? Siyempre, ang dali-dali noon, di ba? Parang hindi ganun talaga yun. Parang kung ganun kadali kumita ng malaking pera, edo sana lahat ginagawa yun. Siyempre, hindi. Um, mag-isip ka na kung bakit ganun pa lang, di ba? Fish na ba ganun? Eh, o kaya naman, the employer is asking too much personal information such as your bank account, your PIN code, your SSS, government numbers, um, birth date, di ba? Too much IDs, mga ganyan. Siyempre, masyado na yung too much. I mean, masyado na yun para sa application or pag apply um apply they, they should not, they're not supposed to access your bank account, di ba? So, yun pa lang, mag-isip ka na din. What else? Kapag si employer nanghihingi ng pera or may pinagbabayad ka for certain application or software so on, um, you're not supposed to pay for anything kahit na sa tool na gagamitin mo, okay? Uh, they should be the one paying for it. Kaya ka nga naghahanap ng trabaho para kumita. Hindi ka na, you know, it's it's not should, uh, no, it, it shouldn't be the other way around. So, Ayun, what else? Sa people per hour, um, halo-halo din yung mga positions doon. Merong per project or, or freelance, meron din per hour, full-time. Pero, onti lang kasi yung mga job post doon. Hindi siya ganun kasikat. Tapos, ang dami mong kalaban. Kaya, ano din siya, hindi siya ganun ka-popular. So, there, um... Yun nga, build your professional network. Let, like what I said kanina sa Facebook at sa LinkedIn, it's about building your pipeline. Kasi pwede ngayon, si employer, hindi, wala siyang um, open positions, but in the future, magkaroon. So, since madali na lang siyang balikan kasi nasa list mo na siya or pipeline mo na siya, di ba? Um, so, yun. And what else? Send applications of no less than 10 a day. Um, this is what I usually do kapag naghahanap ako ng trabaho or nung ever since nung start ako. Kasi, ano eh, um, adami kang kalaban. Hindi po pwedeng isang beses ka na mag-isa, mag-apply sa isang araw. Oo, marami kang kalaban. And make sure din na pag nag-send ka na application, hindi copy-paste yung ginagawa mo. For sure, yung bawat kliyente, meron yan mga sarili-sariling gusto, di ba? Every um, job post, kailangan tinitake mo seriously. Hindi pwedeng copy-paste lang talaga. Um, i-base mo yung proposal mo dun sa requirements na hinihingi nila para magkaroon ka ng chance among the other applicants, di ba? And, you know, so so let's say 10 applications a day. In 5 days, that's 50. Imposible naman na out of that 50 applications, wala ka makuhang 1 or 2 interviews in a week, di ba? So, kung, halimbawa, 50 applications, so walang nangyayari talaga, you should start asking yourself why. Maybe you're doing something wrong. Maybe you're doing um, things na hindi talaga nag-work out. Kailang mong baguhin para magkaroon ka ng different outcome. So, ganun lang. Um, I think that's it for now. Uh, kung meron kang questions, uh, feel free to comment it on the uh section comment section below and then i would appreciate if you would hit subscribe so i can continue making videos for this one okay so yun lang i'm um, looking forward to see you guys on my next video have a good one bye bye